Uh, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các lần uh, quản trị hệ thống trong Linux uh, Đối với các lần quản trị hệ thống trong Linux như các bạn thấy thì chúng ta trước tiên sẽ nói đến cái lần hiển thị các tiếng trình trong hệ thống Linux cái lần PS uh, thì lần này là kiểm tra chúng ta cần phải biết là những cái tiếng trình nào đang chạy trong hệ thống và những tiếng trình nào do một cái người dùng nhất định nào uh, thực hiện trong hệ thống thì chúng ta cần phải biết để uh, kiểm tra hoạt động của hệ thống thứ hai là kiểm tra thông tin socket và các cái thông tin mạng TCP hay UDP thì chúng ta có một số lần như các bạn thấy ở trên màn hình ví dụ ss s là hiện thị tổng số socket ss l là hiện thị mọi cổng đã mở hiện thị mọi cổng hiện thị mọi socket của cái TCP hay hiện thị mọi cái socket của UDP thì chúng ta cũng có những cái lần tương ứng Ừ, tiếp theo là chúng ta có một cái lần nữa là kiểm tra các người dùng mà đăng nhập vào hệ thống à, thì cái lần viết uh, này hay có thể viết là hu thì nó sẽ hu uh, thì sẽ, um, sẽ hiện hệ thống sẽ hiện thì cho chúng ta biết người dùng nào đã đăng nhập hệ thống à, ngoài ra còn có một số các cái lần khác ví dụ lần top là xem tình hình hoạt động và sử dụng tài nguyên hệ thống của các tiến trình hoặc là chúng ta đang đăng nhập bằng tài khoản uh, À, bình thường mà chúng ta lại muốn đăng nhập vào hệ thống gửi tài khoản root thì chúng ta có thể sử dụng lần su hay sudo đấy đăng nhập với tư cách người dùng khác à, password à, thì để đổi mật khẩu người dùng reboot là khởi động lại hệ thống shutdown n là tắt hệ thống sau n phút à, nestart là à, xem tất cả các kết nối và nestart trừ à, n grab 80 thì có thể xem bao nhiêu kết nối đến cổng 80 và last là xem cái lịch sử đăng nhập vào hệ thống uh, history là xem lịch sử các lần đã được thực hiện vân vân thì đó là những cái lần mà chúng ta làm việc trong quá trình quản trị hệ thống thì uh, bây giờ chúng ta sẽ lần lượt thực hiện một số trong các cái lần này và các bạn có thể uh, được thực hiện toàn bộ các cái danh sách lần mà chúng tôi gửi lên À, bây giờ chúng ta sẽ tắt cái màn hình này đi và chúng ta sẽ bật một cái terminal mới và system tool và chọn terminal bây giờ à, để kiểm tra tất cả các tiến trình đang chạy trong hệ thống thì chúng ta có thể ps trừ a và như vậy các bạn thấy là kiểm tra toàn bộ các cái tiến trình chạy trong hệ thống và như chúng ta thấy trên màn hình À, tiếp theo chúng ta có thể kiểm tra tất cả các cái kết nối socket à, mà đối với à, có trong hệ thống thì ss trừ s chẳng hạn rồi ss trừ a trừ t tức là kiểm tra đối với tất cả các cái uh, giá socket mà cộng mở đối với cái giá thức tcp hay là trừ u là udp vâng À, chúng ta có thể kiểm tra ai đang đăng nhập vào hệ thống thì chúng ta thu thì chúng ta thấy là uh, cái tài khoản root đăng nhập vào hệ thống và uh, hoặc là chúng ta có thể gọi đơn thuần là vk không thôi thì nó sẽ hiện thị ra ví dụ tài khoản root này đăng nhập lần đầu tiên là vào 3 giờ 15 lần thứ hai 4 giờ 03 và đăng nhập vào hệ thống à, ngoài ra chúng ta có thể lập lại chúng ta xem À, một số các cái lần khác ví dụ lần top này lần uh, next start này, uh, lần last history thì chúng ta có thể gõ vào để xem tự như thế nào Clear. và chúng ta gõ top à, thì sẽ hệ thống sẽ hiện thì cho chúng ta thấy các cái uh, tiến trình và đang chạy và xử lý tài nguyên ở, uh, và chiếm bao nhiêu tài nguyên ở bên trong uh, hệ thống ta gõ quý thì nó sẽ thoát ra à, bây giờ chúng ta có thể gõ clear để nó làm sạch lại à, chúng ngoài lần top về chúng ta có thể có lần next start à, thì chúng nó sẽ theo dõi các cái cổng à, kết nối socket à, mở cổng nào okay. thì các bạn có thể thấy ở đây à, người ta có thể à, kiểm tra cho chúng ta toàn bộ hệ thống có thể kiểm tra cho chúng ta à, bên cạnh đó chúng ta có thể có lần reboot hoặc là shut down ví dụ bây giờ chúng tôi muốn tắt hệ thống trong vòng một phút nữa thì chúng tôi chỉ báo một cái lần là shut down và một 
và như vậy chúng ta sẽ chờ đợi trong vòng một phút nữa thì hệ thống của chúng ta sẽ tự động tự động tắt đúng không ạ chúng ta dùng lệnh như vậy chúng ta cái dạng này tức là người dạng gọi là tắt hàng giờ thì chúng ta có thể tắt máy trong vòng một phút hoặc là hai phút hoặc là ba bốn phút gì đó thì tùy ý các bạn và cái bài học về hướng dẫn về cái cách uh, sử dụng cả cái uh, lần quản trị hệ thống của chúng ta hôm nay uh, đến đây là kết thúc và các bạn có thể uh, tham khảo thêm các cái lần ví dụ là reboot uh, khởi động lại hệ thống uh, lần su sudo chúng ta cần phải đăng nhập vào last history để kiểm tra thêm nhiều và tương tự như vậy và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc các bạn đã thấy trên màn hình lần sau đúng một phút thì hệ thống sẽ tự động tắt